Hello everyone, welcome to the correct use of preposition. In this video, I am going to tell you about over. How to use over and where to use over. कहाँ पर और कैसे यूज़ करना होता है ओवर इसके जितने भी रूल्स हैं सभी इस वीडियो में मैंने कवर किए हुए आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा तो गाइज मैंने सभी रूल्स कवर किए हैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें हेलो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न वे आर टू यूज ओवर ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन टू लर्न हाउ डू यूज सो गाइस आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट रूल ऑफ इट फर्स्ट रूल इज दैट वेन एवर एनी थिंग यू हैव टू स्प्रेड यू हैव टू पुट जस्ट टचिंग ओवर इट देन वी विल यूज ओवर मतलब कभी भी किसी चीज को जब हम टच करते हुए ऊपर रखेंगे किसी भी चीज के तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ओवर का यूज होगा ठीक है अभी मैं आपको बता दूंगा अब ओवर में कितना सा फर्क आता है ठीक है वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन पहले आप समझ लीजिए जब किसी चीज के ऊपर टच होते हुए क्योंकि अब का मतलब ये है कि उस पर टच नहीं हो रही है हम वहां जहां टच होगा ओवर का यूज कर सकते हैं सो गाइस फर्स्ट रूल है और उसका एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड पर प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल मतलब ये जो कपड़ा है ये टेबल पर फैला दो इट मीन्स कि हमको एक कपड़ा टेबल से टच होते हुए तो हम टेबल पे डालेंगे तो ओवर द टेबल का मतलब है टेबल के ऊपर टचेबिलिटी है टच हो रहा है कपड़ा तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर टच हो रही होगी हम वहां पर बोलेंगे कि दिस दिस थिंग इज ओवर द दिस थिंग ठीक है तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और टच हो रही है वहां पर हम ओवर का यूज कर सकते हैं सो गाइज हेयर इज द रूल नंबर टू ऑफ यूजिंग ओवर ओवर का यहाँ पर जो यूज मैंने किया है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है अब से अब लोगों को हल्का सा कनेक्शन दिखेगा भी जैसे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनमें कोई चीज है जो हमारे या हमारे से ऊपर जा रही है लेकिन हमने वहाँ पर भी ओवर का यूज किया है तो कभी कभी आप लोग ये फाइंड आउट करोगे ओवर और अब इन दोनों का यूज हम कर सकते हैं लेकिन कभी भी अव का यूज हम जब नहीं करेंगे जब किसी चीज के ऊपर टच होते हुए ओवर का यूज किया जा सकता है ठीक है यहां दो सेंटेंस हैं और दोनों ही ये करेक्ट हैं द क्लाउड्स आर ओवर अवर हेड्स हमारे सर से ऊपर है कौन क्लाउड्स तो ठीक बात है यहां पर हम ओवर का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टच नहीं हो रहे हैं और हमारे से ऊपर है तो ऊपर के लिए अब यूज हो सकता है आ, और ओवर भी यहाँ अब और ओवर दोनों करेक्ट होंगे ठीक है नेक्स्ट द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन जो प्लेन है वो फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है ओवर द टाउन टाउन के ऊपर तो यहाँ भी ओवर आया है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम ओवर की जगह अब यूज कर सकते हैं लेकिन जब हम बात करेंगे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल यहाँ पर हम अब नहीं करेंगे यहाँ पर हम ओवर ही करें तो ओवर टच हो सकता है अब अब टच नहीं हो सकता ओवर हवा में हो सकता है अब अब भी हवा में हो सकता है तो यहाँ पर आप लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो यहाँ अब आ सकता है ठीक है नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट रूल विच इज रूल नंबर थ्री सो गाइज हेयर इज द रूल नंबर थ्री एंड रूल नंबर थ्री इज दैट वेन एवर यू यूज ऑल Before the over, then its sense is just changed. जब भी हम कभी all word का use कर लेंगे over के आगे तो इसका sense ही change हो जाएगा जैसे over का मतलब अभी तक अब था ऊपर था किसी चीज से लेकिन अगर हम all over कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा every part. समझ में आया ऑल ओवर का मतलब है एवरी पार्ट इन एवरी पार्ट मतलब हर एक जगह <coughs> यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं आई होप दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन मतलब इंग्लिश बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो देखिए ओवर से पहले ऑल का यूज किया गया है तो इसका मतलब हो गया एवरी पार्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया हर जगह देश वर्ल्ड का मतलब दुनिया के तो 
इंग्लिश इज स्पोकन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हर पार्ट में बोली जाती है तो जब भी ओवर के आगे हम ऑल का यूज करते हैं तो ये इसका सेंस चेंज करता है और इसका सेंस हो जाता है हर एवरी पार्ट एवरी पार्ट हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल ही हैज फ्रेंड्स मतलब उसके फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर द कंट्री ओवर से पहले देखिए यहाँ भी ऑल का यूज किया गया है ऑल ओवर द कंट्री का मतलब है इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री समझ में आ गया ना तो ऑल अगर हम यूज कर लें ओवर के आगे तो इसका सेंस ही चेंज हो जाता है और इसका सेंस होता है एवरी पार्ट तो यहाँ पर हमें यूज किया ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री उसके कंट्री के हर एक पार्ट में एक फ्रेंड है ठीक है तो इस तरह से हम ऑल का यूज करके ओवर का सेंस भी चेंज कर लेते हैं कभी कभी सो गाइज हेयर इज द रूल नंबर फोर द रूल नंबर फोर ऑफ यूजिंग ओवर इज दैट ओवर का कभी कभी सेंस ये भी होता है कि इससे ज्यादा मोर देन ओवर का मतलब इससे ज्यादा भी होता है जैसे यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं आप लोग मुझे लगता है कि इन दोनों एग्जाम्पल से सीख जाओगे मिस्टर गेंगुली इज ओवर फोर्टी मतलब मिस्टर गेंगुली ओवर फोर्टी है ओवर फोर्टी मतलब फोर्टी से ज्यादा है तो द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज मिस्टर गांगुली इज ओवर फोर्टी इट मीन्स मिस्टर गांगुली की जो उम्र है एज है वो मोर देन फोर्टी है ठीक है तो जब हम मोर देन का यूज करते हैं तो वहां पर ओवर का यूज किया जा सकता है नेक्स्ट हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस मतलब उसकी जो इनकम है इज नॉट ओवर मतलब उससे ज्यादा नहीं है किससे ज्यादा हिज एक्सपेंसेस उसके खर्चे से ज्यादा नहीं है तो उसकी इनकम उसके खर्चे से ज्यादा नहीं है तो जब भी हमें कभी ज्यादा का यूज करना होता है तो मोर हटा के कभी कभी हम ओवर का यूज कर लेते हैं और ये सेंटेंस को अट्रैक्टिव और काफी सुनने में अच्छा बनाता है सो गाइज हे आर इज द रूल नंबर फाइव ऑफ यूजिंग ओवर यूजिंग ओवर का फिफ्थ रूल ये है कि कभी कभी जो ओवर का यूज किया जाता है वो किसी चीज को खत्म करने के लिए भी किया जाता है जैसे शाम को पांच बजे पार्टी खत्म हो जाएगी द पार्टी विल बी ओवर एट फाइव पी एम इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है द कॉलेज इज ओवर एट फोर पी एम मतलब कॉलेज जो है खत्म हो जाता है कितने बजे खत्म हो जाता है चार बजे खत्म हो जाता है शाम के तो कॉलेज इज ओवर एट फोर पी एम तो यहां पर जो ओवर का यूज किया गया है किसी चीज को खत्म करने के लिए किया गया है तो हम लोग ओवर का यूज करते हैं किसी चीज को खत्म करने के लिए भी सो गाइज हे आर इज रूल नंबर सिक्स ऑफ ओवर ओवर का यूज कभी कभी के पार मतलब इस छोर से दूसरे छोर तक के लिए भी किया जाता है जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर ओवर द रिवर इट मीन्स के एक ब्रिज है जो नदी के इस पार से उस पार तक है कभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना होता है किसी चीज को तो हम वहां पर ओवर का यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर मतलब ये छोर से दूसरे छोर तक यहाँ पर एक और वर्ड का यूज कर सकते हैं मैं अक्रॉस का तो एक्रॉस और ओवर दोनों इस जगह पर करेक्ट बैठेंगे दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा अगर अक्रॉस दिया हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगा कि आपको अक्रॉस यूज करना है लेकिन अगर अक्रॉस नहीं दिया है ओवर दिया है तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर ओवर का भी यूज होता है जब एक छोर से दूसरे छोर तक जाना होता है तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर इज अ करेक्ट सेंटेंस ओवर का यूज एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए भी किया जा सकता है गाइज हेयर इज द सेवेंथ एंड द लास्ट रूल ऑफ यूजिंग ओवर सो ओवर का यूज कभी कभी किसी चीज को अत्यधिक बनाने के लिए किया जा सकता है मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद से ज्यादा बनाने के लिए जैसे यहां पर वर्क कहता है वर्क मतलब काम करना लेकिन हमने इसके साथ ओवर लगा दिया तो ये हो गया ओवर वर्क मतलब बहुत ज्यादा काम करना यहां हो गया टेक टेक मतलब आना या कुछ करना ओवर टेक का मतलब लंदन आप गाड़ी ओवरटेक की पीछे से कोई चीज आती है अचानक से तो उसको बोलते हैं ओवरटेक करना ठीक है तो ओवरटेक मतलब ऊपर चढ़ के आना नेक्स्ट ओवर ईट ईट मतलब खाना लेकिन ओवर ईट बहुत ज्यादा खाना तो कभी कभी बहुत ज्यादा बनाने के लिए किसी चीज को ओवर का यूज किया जा सकता है जैसे एग्जाम्पल्स हैं ही ओवर वर्क इन द फैक्ट्री मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक कुछ ज्यादा ही काम करता है फैक्ट्री में सेंस क्लियर माई फादर ओवर टुक मी मतलब पीछे से अचानक से आए मेरे पास 
मेरे फादर ठीक है तो ये सेंस आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन ये यूज़ करना हो सकता है नेक्स्ट माई फ्रेंड ओवर इट्स पिज़्ज़ा मेरा जो फ्रेंड है बहुत पिज़्ज़ा खाता है तो माई फ्रेंड ओवर इट्स पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खाता है तो गाइज ये थे हमारे सेवन रूल्स एंड ऑल द सेवन रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रामर इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू हेयर सो कीप लाइक एंड सपोर्ट टू अवर चैनल नव एजुकेटर थैंक यू वेरी मच